。中二、男子の母、住んでいる地区は教育レベルが高いですと。学校はスキー授業に行ったっきり1週間不登校。来週から行くと言いましたが行けず。えー、この学校は勉強ばかり、以前不登校時も親から勉強のことばかり言われて辛かったと泣いていると。えー、主人は単身赴任中で勤務先の学校に転校させるべきか迷っていますと。えー、しかし、環境を変えても学校は勉強中心。どうなるか、えー、不安で待っていても学校に行くような気がしません。家では穏やかで問題がありません。ってことですね。はい。まあ、えー、現状ね、不登校ということで、えー、なおかつね、えー、来週から行くと言っていけるけど、なかなか行けないと。で、その理由がですね、この学校はもう勉強ばかりだよって言ってね、もう勉強、しかも辛いって話をね、してる。まあ、だから原因としてはね、えー、まあ、勉強が辛くて学校のレベルにまあついていけない状態かなと思います。で、えー、症状としては今不登校になっているってことですね。じゃ、この場合ね、なんで、えー、学校に行けないのか。まあ、この根本的な理由と、あとは、改善ステップ。あと最後にですね、この勉強ついていけない場合ですね。この場合どういうサポートしていけばいいかというところをね、しっかりお話ししていきたいと思います。はい。じゃあ、まず最初にですね、大前提として学校っていうのはもう勉強するところなんです。だから、子供がね、この学校は勉強ばかりって言っているとは思うんですけど、そんな、あの、親からしたらそんな当たり前でしょって話なんですよ。うん。あの、いや、そもそも勉強なんて、学校って勉強するところじゃんっていうのが答えなんですよね。ってことは、そもそもそこに、まあ一応子供はね、人、理由として、この学校は勉強ばかりだから嫌だって言ってはいるんだけど、根本的な原因はそこにないということなんですよ。つまり、今の状況で子供を転校させたところで、結局ね、次の学校に行っても、またここも勉強ばっかりだ、だから行きたくないって言って、多分行かなくなると思います。うん。まあなので、教育レベルが高いっていうのはね、確かに地区によって多少系教育レベルの違いはあるんですが、これは根本的な理由じゃないよってことをね、最初に、えー、覚えておいてください。じゃあ、何が原因かっていうと、まあ、結論、この子はね、今不登校になっているわけですよね。一週間、一週間学校に行けていないっていことなんです。で、来週から行くよって言ってるけど、結局いつまで経っても行けないっていう状況ですよね。ってことは、もうこれを改善していかないといけないんですよ。つまり、えっと、勉強っていうのはただの言い訳で、根本的な原因は不登校だから、ここを直していくと。じゃあなんで不登校になってしまったかっていうと、まあいろんな理由はあるんですけど、まあ愛情ボルメーターが下がってしまったか、なんかいけない理由が出てきているか、ここのどちらかだと思うんですね。まあ、なので、これを改善していくってことになります。えー、まず一つ目、えー、愛情バルメーターアップっていうところから始めていくんですけど、まあ、これはね、えー、このラジオや YouTube 聞いてくださっている方であればね、もうわかると思うんですけど、お父さんお母さんの愛情が子供にしっかり届くと、子供の中で愛情バルメーターっていうものが上がっていくと。で、これが上がれば子供たちはエネルギーが出てくるので、そのエネルギーを使って学校に行ったりすることができると。うん。でも、愛情バルメーターが下がってしまっている状態、つまりお父さんのお母さんの愛情がうまく子供に届いていない状態になると、子供はエネルギーがなくなってしまうので、結果的に学校にも行けなくなってしまうってこういうメカニズムだよって話は何度もしてると思いますでこの、えー、要するにねお父さんお母さんがどれだけねこう子供のため子供のためってやっていてもうまく届いていない状況の可能性があるってことなんですよねだからまずはここをしっかりねやっていかないといけないかなと思いますで今回ねまあお子さんはこうね、いろんな言い訳をしてますよね。なんか、えー、親からも勉強のことばかり言われて辛かったって言ってるって書いてあるんですけどってことはこれは言い方を変えると、今僕の愛情バルメーター下がってるよって言ってるってことなんですよね。じゃあどうしたら上げられるかっていうと、これ一番簡単なのは子供が求めていることをしてあげるっていうことなんですよ。つまり、現状ね、子供はこうやって勉強のことばかり言われて辛いって親に言っているわけなので、じゃあそのことは言ってはダメってことなんです。つまり、現状子供は学校に行けていないわけなので、じゃあその時にね、勉強しろって言われたら、やっぱり子供としてはね、いや、今俺は不登校で学校すら行けてないんだから勉強のことはちょっと待ってよってっ思いますよね。だからそれは言わないと。で、代わりにじゃあ何してほしいかっていうと、今やっぱお子さんは学校に行けずに不安な状態状態なんですよってことはそこに寄り添ってほしいってやっぱ思っているわけなので例えば、えー、一緒にね寄り添ってあげてなんか、えー、今日お父さんと一緒に久しぶりにゲームでもしようよと言ってゲームやってあげてもいいと思いますあの例えば単身赴任中で帰ってきたタイミングとかでねっていう風にしてあげてもいいと思いますしお母さんが一緒に一緒にいるんだったらまあ仕事のね都合がどこまでつくか分かりませんけどちょっとお子さんにね近くにいて、えー、話を聞いてあげるとかうん美味しいご飯作ってあげるとかそういったことをしていくとアイザーワルメーターが上がっていって少しずつそろそろ学校行こうかなっていうのこの声が出てくるようになりますで、ただこれが出てきたとしても、いけない原因が何かあったら、やっぱいけないんですよ。例えば、友達と喧嘩してる、先生との揉めているとかね。その場合はそこをちゃんと子供から聞いてあげて、改善していくってことが大事ですね。で、今回は、まあ、勉強がね、子供の口から出てきているので、もしかしたら勉強についていけないっていうのが原因の可能性もあるんですよね。じゃあ、この場合どうしていけばいいかって話ですけど、まあ、やるべきことめちゃくちゃシンプルで、二つだけなんですね。えー、まず一つが、一日15分の予習をすること。もう一つが、問題解決をサポートすること。この二つだけあれば、勉強ってついていけるようになります。
。一日十五分の予習って何かっていうと、例えば、えー、じゃ数学、数学がね、勉強ついていけないとしたら、もう授業を聞いていても全くわかんない状態なんですよね。ってことは、前日にその明日習う内容を少し問題解くなどして予習しておいたら、授業の理解度が大幅に上がるんですよ。多分ね、これやってなかったと思うんですよね。これをしっかりやってあげると。うん。これがまず前日にできることです。で、当日授業を受けますよね。で、受けて家に帰ってきた時に、その授業で分かんなかったところもやっぱりいろいろ出てくると思うんですよね。それをお父さんお母さんが教えてあげるのか、もしくは学校の先生に聞きに行かせるのか、もしくは別で家庭教師塾などをつけてサポートしていくのか。こういった分からないところ、その日にすぐ解決できる環境を作ってあげるっていうのも大事です。この二つをちゃんとやっておけば、予習、授業、えー、復習って三つがちゃんとね、えー、回るようになるので、絶対授業にてついていけるようになるんですよね。うん。だから、えー、しっかり愛情ボロメートを上げて学校にね行けない理由が出てきてそれがねもし勉強だったとしたらじゃあこの辺からねちょっとやっていこうってことでじゃあえとりあえずよしやってみようかとかじゃあ今わかんないとこちょっとねえっとお母さんが教えようかっていうような形で改善していただくっていうのがねいいのかなと思います。